Bu basit YouTube kanalı ayda 40 bin dolara kadar para kazanabiliyormuş. Ve yaptığı shorts videolarını şu an karşınızda görebiliyorsunuz. Bu video içerisinde o tarz videoların nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Hem de bunu ücretsiz bir şekilde yapabileceğiz. Ve yapay zekaya yaptıracağız. Ardından Canva bize yardımcı olacak. Yarım saat gibi bir sürede 300 aşkın video hazırlayabilirsiniz. Video içerisinde kendim de YouTube kanalı açtım ve bunun ne kadar izlenme aldığını da göstereceğim. Gelin yöntemimize geçelim. ChatGPT'ye hızlı bir şekilde giriş yaptım. Öncelikle size öğreteceğim aşırıdık tarzda bazı alıntılar bulmanızı istiyorum dedim. Örnek olarak birinci kısım aşık olduğunuzda ikinci kısım sadece bilirsiniz başkası ne derse desin. Yani siz bilirsiniz sadece başkası ne derse desin tarzında birbirine bağlantılı olacak şekilde söyle yazmasını istedim. Tabii ki beni anlayamadı. Bunları da İngiliz yaptık bu arada. Ardından tekrar yazmasını istedim. Yine anlaşamadık arkadaşlar. Sonrasında her paragrafı birinci ve ikinci kısım olarak ayırmasını istedim. Ekranda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde açıkladı. Burada birinci bölümde aşk ruhu fısıldar konuşur demiş. İkinci bölümde de devamını getirmiş ve tabii ki bunu Türkçe değil de İngilizce yazdığı için yani kelimeler birazcık karışık olabilir. Çeviriyi yanlış çeviriyor olabilir ama İngilizce olarak bana gayet güzel bir şekilde açıkladı ve ben yazdıkların güzel hoşuma gitti ama daha çarpıcı şeyler yaz. Aynı şekilde ikinci bölümleri birinci bölümleri oluştur dedim. Tekrardan yazdı arkadaşlar. Bu alıntıları bana 60 tane olarak yap ve Excel olarak tablo olarak sunmasını istedim. Ardından başladı yazmaya. İlk kısım aşkın alevi yolu aydınlatır. İkinci kısım muhalefler aldırış etmeden yolu gösterir. Hani sen başkalarını aldırış etme aşkın alevi yolunu aydınlatır falan tarzında bir şey söylemiş. Bu şekilde devam etti etti etti etti etti etti etti. Bayağı bir yaptı arkadaşlar. Bunlar kız gerçeklerim yoksa erkek gerçeklerimi ayır dedim ama burada kız gerçekleri deyip yanlış ayırdı. İkinci kısmı yazmadı. Burada Excel tablosunu kablosunu kaydırdı. Alt kısma daha doğru yavaş yavaş iniyorum. Burada erkek gerçekleri dedi. Yine konuyu kaydırdı. Sol tarafta her satırın başına kız gerçekleri veya erkek gerçekleri yaz dedim. Yine anlatamadım. Yani sizler de eğer yapamazsanız bak ben yazdım ama bana aynı cevapları vermedi demezseniz bana da vermiyor. Ben de uğraşıyorum uğraşıyorum. Sonunda veriyor ve doğru cevapları vererek bana Excel dosyamı yani veyahut da metnimi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bıkmışım ve yine yanlış demişim. Ardından bana karışıklık için özür dileriz. Her satırın başına girl fact, boy fact. Yani bunların hepsini dediğim gibi tekrardan İngilizce olarak yazıyor arkadaşlar. Girl fact işte kadınlara özel olarak bunları yazdırdım. Ardından aynılarını Burada ne demişim mesela yazdıklarını çok beğendim demişim. Arada bir de övüyorum chat GPT yapay zekayı. Ardından erkekler için olanını yazdırdım kendim için. Ve yaklaşık 30 tane yaptırdım. Sonrasında burada devamında da arkadaşlar için, friends için olanı da yazdırdım arkadaşlar. Bunları yazdırmak kolaydı. Bunları yazdırdıktan sonra ne yapacağız diyenleriniz de olacaktır. Asıl konu burada başlıyor. Tam şu anda videoya bir like atıp yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi size devamını anlatıyorum. Bu aşamada ise Canva'ya hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tasarımı ben hazırladım arkadaşlar. Ama sizler nasıl yapacaksınız onu da anlatacağım. Canva'ya giriş yaptım. Ardından arama kısmına Instagram hikayesi yazdım. Bu Reels de olur arkadaşlar tabii ki. Ve videolu olsa daha da güzel olur açıkçası ama boş Instagram hikayesi oluştur kısmına tıkladım. Açılan sayfada doğayla ilgili görseller koymayı daha çok istediğim için bileşenler bölümüne geldim. Burada herhangi bir tanesine tıklıyorum. Ardından videolar diyorum. Ve çizgi kısmını silip mesela natural yazıyorum. Burada açılan görseli veyahut da şu görseli sevdiğimi varsayıyorum ve tutup ekrana atıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tamamen yayıldı. Ekrana bu şekilde geliyor ve süre kısmına tıklıyorum. Buradan da süreye bakıyoruz. Şimdi burası çok önemli. Lütfen dikkatlice dinleyin. İnsanları ekranda tutmak önemli olduğu için ilk önce birinci kısımdaki kelimemizi vereceğiz. Ardından 9 saniye ekranda o kalacak. 1 saniye boşluk olacak. Sonrasında 1,5 saniyede ikinci kısım vereceğiz. İnsanlar ikinci kısmı zar zor okurken okuyamazken tekrar birinci bölüme dönecek ve Reels tekrarlanacak. Shorts tekrarlanacak ve izlenmemiz, görüntülenmemiz artacak. O yüzden yapacağım işlemi şimdi dikkatlice bakın. Buradan tutuyorum ve toplam videonun süresini arkadaşlar 11.50'ye sabitliyorum. Ardından diğer tarafta gördüğünüz gibi kendi kanalımın ismini ve burada Friends mi yoksa Girl mu yoksa Boy mu hangisi ise onu yazacağım. Yan kısımdan metin diyorum. Buradan da alt başlık ekleyin diyorum. Bazı arkadaşlar buraya alt başlık ekleyemedim diyor ama ben de pro kullanmıyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde devam ediyorum. O yüzden hani ben ekleyemedim falan demeyin yani Canva ücretsiz bir platform. Sizler de ekleyebilirsiniz başlıklarınızı. Boy fact yazdım arkadaşlar ve şöyle burayı bir almaya çalışayım. Aldım. Üst kısımdan da fontunu değiştireceğim. Ben şu fontu seviyorum. O yüzden bu fontu yaptım. Monstera Classic yazıyor arkadaşlar. Ve bunu da birazcık büyüteceğiz. Daha doğrusu şunu da yakınlaştıralım önce bir. Tıkla boşluğa. Sonrasında şuraya al. Ortaya getirttir. Birazcık daha üste doğru getirttir. Ve burada da gördüğünüz gibi zaten Friends Fact yazıyor. Siyah olarak yazmışım. Bunu da beyaz olarak yazdığım için bunun üzerine tıkladıktan sonra arkadaşlar efektler bölümüne gelebilirsiniz ve etrafına farklı efektler gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bunu tutuyorum. Şöyle büyütüyorum. 
Tıklıyorum bunda beyaz yapıyorum mesela. Bu tarz yapabilirsiniz. Veyahut da dersiniz ki ya senin yaptığın güzeldi al ben de aynısını yapmak istiyorum. Direkt şuradan tıklayalım beyaz yapalım. Çünkü genelde insanlar öyle olur. E, bir şeyi gördüğü zaman ya seninki güzelmiş ben de aynısını yapsam sorun olmaz herhalde deyip aynısını yapma gereği duyabiliyorlar. E, bu şekilde tıklayabilirsiniz sizlerde. Şöyle hafif geri alayım. Gördüğünüz gibi boy fact gayet güzel bir şekilde okunuyor da. Metin yazma kısmına gelmeden önce alt kısımdaki etli bölüm de yapayım arkadaşlar. Alt kısma geliyorum. Buraya da adınız neyse artık e, kanal isminiz yazıyorum. Buradan da yine kopyalıyorum. Şuraya daha doğrusu alıyorum. Beyazı seçiyorum. Bembeyaz olsun. Ve buradaki ismi de yine aynısı olsun. Tıklıyorum boşluğa. Buradan alıyorum. En alta getiriyorum. Biraz da küçültebilirim açıkçası şöyle. Çok da altta olmasın. Youtube videosu izlenirken o üstlerde de gözüksün. Ve efektler bölümünden de birazcık gölge mi eklesem? Sizler de istediğiniz gibi burayı tasarlayabilirsiniz tabii ki. İsterseniz yerin en önemli kısma yazıları yazmaya geçelim. ChatGPT'ye giriş yaptım ve mesela buradaki kısmı kopyaladım. Bu birinci kısım arkadaşlar. Ardından gelip buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde alıp ortalıyorum. Renginin ne olacağını belirliyorum. Beyaz olacağını söylemiştim zaten. Boyutunu da bu şekilde küçültüyorum. Ve bu şekilde duracağını düşünüyorum. Ekrana bu şekilde sabitledim. Ardından birazcık belirgin olması için efektler bölümünden kontrol ekliyorum. Ve bunu da siyah olarak koyuyorum. Dış katmanı yani ana hat demişler. E, şunu da 50'den biraz daha karartayım. Yazımız daha belli olsun. 82 de fazlaysa 75 olsun. Mesela sizler de göz hitabınıza göre daha güzel tasarımlar da gerçekleştirebilirsiniz tabii ki. Yazıları ekledik. Yukarı kısmı tamamladık. Alt kısmımızı tamamladık ve tasarıma buradan devam edelim arkadaşlar. İki yazıyı üst üste getirdim. Daha demin kopyaladığımız birinci bölümü buraya. ikinci bölümü de buraya yazdık. Ve birinci bölümü yazdıktan sonra sağ tıklayıp süreyi göster dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar yaklaşık olarak 9. saniyeye kadar koymuşumdur. 9. saniyeden sonra yazı siliniyor. Bir geçiş efekti atmışım. 1 saniye duruyor ve 10. saniyede tekrardan ikinci bölüm açılıyor. Bu ikinci bölümde yaklaşık olarak ne kadar duruyor arkadaşlar? 1,5 saniye duruyor ve video tamamlanıyor, sıfırlanıyor. Yani şuraya doğru başa doğru alırsak şunu yazdıktan sonra saniyesini ayarladıktan sonra aynı yazıyı ortalayabilirsek şu şekilde ve gayet güzel bir şekilde tasarımımız oluşmuş olacak. Başlatıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde efektleri de koymuşum. Yazımız 9 saniye ekranda duruyor. 9 saniyenin sonunda 1 saniyelik boşluk oluyor. Geçiş efektiyle birlikte geliyor ve 1,5 saniye sonra video başa saracak. Buradaki efektleri de sizler işte gördüğünüz gibi solma var burada. Şu yazıda mesela ne varmış? Blok varmış. Hani bunu da görmüş olun sizler blok olarak nasıl yıl duruyor. Burada solma olduğunu söyledim zaten sizlere. Genişletme hızını da bu şekilde ayarlamışım. Ekrandan sizler de bakarak bu şekilde tasarımınızı yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra paylaş bölümünden indireceksiniz. İndirdikten sonra ise YouTube kanalınıza bunu paylaşabilirsiniz. Ben kanal ismi de beceremem. Ben ne yapabilirim? Bu şekilde bir tasarım benim de farklı bir yöntem aklıma geldi. Tam bu şekilde değil birebir aynı değil ama farklı bir şekilde yapacağım ama... Kanal ismi nasıl bulacağım? ChatGPT'ye bunu da sordum. Hatta dedim ki bana güzel bir şekilde kanal ismi ver bunlarla ilgili. 10 tane kanal ismi yazmış arkadaşlar. 3 de 10'dan birini veyahut da sonunda bir kelime daha ekleyerek YouTube kanalınızı oluşturabilirsiniz. Bu tasarımları kendi başıma 5 dakikada hallettim ve yaklaşık 10 tane falan paylaştım. Bazı videolarım 60 görüntülenme, 80 görüntülenme almışken bir tanesi ise 1200'ü geçti arkadaşlar. Gerçekten şaşırtıcı etkiler görebilirsiniz. İstikrarla devam etmeniz gerekiyor. Motivasyon kaybına uğrayabilirsiniz ama sizler yeter ki devam edin. Sürekli video paylaşın. Umarım bu konuda hoşunuza gitmiştir. Ya gelin kısaca o kanalı da göstereyim ben size. Bu konuda açtığım YouTube kanalını şu an karşınızda görebiliyorsunuz. Kapak fotoğrafını ve profil fotoğrafını da Canva üzerinden ücretsiz tasarladım. Alt kısma doğru iniyorum ve videoları görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 12 tane video yayınlamışım. İlk paylaştıklarım bu arada hiçbirini kendi gidip de hesaplarımdan izlememeye çalıştım. 63 görüntülenme, 39 görüntülenme, 67, 30, 1200 olmuş burada ve 25, 11, 35, 28, 102, 10, 36 olarak da devam etmiş. Aslında devam etsem arada böyle binlerle, 2000'lerle, 3000'lerle, 5000'lerle çok daha iyi yerlere gelebilirmiş hesap. Bu küçük girişimi de sizlere göstermek istiyorum. Yapay zeka ile para kazanma konusunda detaylı videolar çekmeye devam edeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz hala daha abone olursanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Hoşçakalın.